আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি শিকার জিজ শুরুতেই উজালা পেইন্টস সংবাদ শিরোনাম একতর ফনি বাছুর হলে রুখে দেবে জনগণ হুশিয়ারি বিএনপি নেতাদের নির্বাচন প্রতিহতের ক্ষমতা বিএনপি নেই জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে বলেছেন ওবাদুল কাদের দেশের সব রাজনৈতিক দল নিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ অগ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চায় ইসি জানিয়েছেন নবনিযুক্ত কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত চৌধুরী সড়ক মহাসড়কে বছরে ঝরছে আট হাজারের বেশি প্রাণ দাবি যাত্রী কল্যাণ সমিতি নব্বই শতাংশ চালকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকাকে দায়ী করলেন বিশেষজ্ঞরা অভিবাসী নিয়ন্ত্রণে নতুন নির্বাহী আদেশ জারির ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের আবেদন মার্কিন কংগ্রেসে বিএনপি নেতারা বলেছেন বেগম জিয়াকে ছাড়া আগামী নির্বাচন হতে দেয়া হবে না সংবিধানের দোহাই দিয়ে এক তরফা নির্বাচন করলে জনগণ তা রুখে দেবে বলেও দাবি করেন তারা নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতার ক্ষেত্র তৈরি করা হবে বলেও দাবি করেন নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন তারেক রহমানকে দেশের বাইরে রেখে এবং মিথ্যা মামলায় বেগম জিয়াকে সাজা দিয়ে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা নেতাদের সাজা দিয়ে কোন ঠাসা করা সহ সরকার বহুমুখী নির্বাচনী প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে সরকারের সে ষড়যন্ত্র জনগণ সফল হতে দেবে না নির্বাচনকালীন সরকারের ব্যাপারেও আমাদের পক্ষ থেকে মুক্ত আলোচনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে প্রস্তাবনা দেওয়া হবে আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হবে সমঝোতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হবে নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত আমাদের পথ চলা হবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ এদিকে নয়পটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব খালেদা জিয়ার জন্য নির্বাচন ও সংবিধান বসে থাকবে না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেন বিএনপি এবং বিএনপির চেয়ারপারসন তাকে ও তার দলকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদারের এ ধরনের বক্তব্যে জনগণের মধ্যে তার এই বক্তব্য বড় ধরনের আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে তার বক্তব্যে যে ষড়যন্ত্র ও অশুভ পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে সংবিধানের দোহাই দিয়ে একতরফা ও বিতর্কিত নির্বাচন করার যে কোনো অপচেষ্টা এ দেশের মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দিবে সংবিধান কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নয় যে এটি সংশোধিত হতে পারবে না পাবনার সুজানগর উপজেলা নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারম্যান প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ও মনোনয়ন প্রত্যাহারের হুমকির অভিযোগ দেওয়ার পরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না জানিয়ে রিজভি আহমেদ বলেন নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু হবে তার আলামত শুরু হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি নির্বাচন প্রতিহতের ক্ষমতা নেই জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি নিরাপদ তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন রাজশাহী ও ঢাকায় আলাদা দুই অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন রাজশাহী কলেজে তিন দিনের বিভাগীয় উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আদালতের রায় বিএনপি মেনে না নিলে জনগণই তাদের প্রতিহত করবে তার মতে পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের মতো আগামী নির্বাচন প্রতিহত ব্যর্থ হবে বিএনপি ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি নিরাপদ বলেও মন্তব্য করেন তিনি প্রতিহত পাঁচই জানুয়ারিও তারা করতে পারেনি বোমা আগুন জ্বালিয়েছে পেট্রোল বোমা ককটেল তাতে কিন্তু কিছু ঠেকে থাকে বিএনপি নির্বাচন প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা নেই বাংলাদেশের জনগণ শেখ হাসিনার সঙ্গে আছে বিএনপির সঙ্গে নেই এদিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন রাজনীতিতে দূষিত রক্ত ঢুকে পড়েছিল তবে এখন সুস্থ পরিবেশ রয়েছে বলে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিএনপি সহ সবাইকে অনুরোধ করতে চাই আগামী নির্বাচন যখন নির্ধারিত সময় হবে এবং বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন তার অধীনে নির্বাচন হবে এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন মনে করেন আমরা 
এছাড়া পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার 75 তম জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেন গত নির্বাচন বিএনপি নেত্রীর জন্য বসেছিল না আগামী নির্বাচনও বসে থাকবে না জ্ঞানের ঘাটতি আছে বলেই ইভিএম এ বিএনপির সংখ্যা বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ চিন্তার ঘাটতি থাকলে টাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা দেশের সব রাজনৈতিক দল নিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে চায় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছেন নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী শুক্রবার সকালে বাঘাইছড়ি পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে উপজেলা মিলনায়তনে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মত বিনিময়কালে এই কথা বলেন তিনি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কমিশন জিরো টলারেন্স মনোভাব নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সবই করবে নির্বাচন কমিশন বাঘাইছড়ি পৌর নির্বাচনের মতো আগামী যে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী শনিবার রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এই মোট তিনজন মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে দেশে এটাই প্রথম নির্বাচন নির্বাচন আমরা দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করব এবং আমাদের কমিশনের স্থায়ী স্থায়ীকালে যতগুলো নির্বাচন হবে সবগুলোই একই ধারাবাহিকতায় এগুলোকে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন আমরা দিতে আমরা ইনশাল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জার্মানি পৌঁছেছেন বৃহস্পতিবার রাতে ইতিহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে জার্মানির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার মিউনিখ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ ও দেশটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এরপর প্রধানমন্ত্রীকে মিউনিখ ম্যারিয়ট হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় বিকেলে তিপ্পান্নতম মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর সম্মেলনে আগত অতিথিদের সম্মানে মিউনিখ মেয়র আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে সম্মেলনের বাইরে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলো মার্কেলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার কথা রয়েছে বিশ্বের বিশটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এই নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন সম্মেলনে খাদ্য পানি স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত নিরাপত্তা শরণার্থী ও অভিবাসন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হবে রবিবার প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে চালকদের বেপরোয়া গতি ও পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে সড়ক মহাসড়কে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল বছরে অকালে ঝরছে প্রায় আড়াই হাজার তাজা প্রাণ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দাবি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা আট হাজারের বেশি পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে মাত্র দুদিনেই বিভিন্ন সড়কে প্রাণ গেছে পঞ্চাশ জনের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন দেশের নব্বই শতাংশ চালকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকায় দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে রবিবার নরসিংদীর দড়িকান্দি এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ কেড়ে নেয় তেরো জনের প্রাণ নয় জেলায় ওই দিন নিহত হন পঁচিশ জন এর আগের দিনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় আরও পঁচিশ জন মানুষের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটি এর পরিসংখ্যান বলছে দুই হাজার সালে সড়কে ঝরেছে দুই হাজার লোকের প্রাণ তবে যাত্রী কল্যাণ সমিতির দাবি সড়কে প্রাণহানির সংখ্যা আট হাজারের বেশি মোটা থাকে বলতে হয় বাংলাদেশে প্রায় আট হাজারের বেশি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে যেতে যেখানে প্রায় পনেরো হাজারের বেশি মানুষ মারা যায় এইটাকে কিন্তু আমরা তুলে আনতে পারি না যেভাবে সারা বাংলাদেশে চার লেন হচ্ছে আট লেনের কাজ হচ্ছে ফ্লাইওভার করা হচ্ছে কিন্তু সড়কের যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সেটা কিন্তু রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এই সড়কের বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে না পারলে মৃত্যুর মিছিল ঠেকানো কোনোভাবেই সম্ভব হবে না বুয়েটের সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে তিপ্পান্ন শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানোর কারণে সাঁত্রিশ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকদের বেপরোয়া মনোভাব এবং অপ্রয়োজনীয় ওভারটেকিং রাস্তায় এফেক্টিভ এনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা নেই সুতরাং সে আইন কানুনের প্রতি তোয়াক্কা না করে সাইন সিম্বল না দেখে বেপরোয়াভাবে ওভারটেকিং করে যথেচ্ছভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই দুটোর সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট রেটটা এবং অ্যাক্সিডেন্টের ভয়াবহতা ট্রিগার করছে আমাদের শতকরা নব্বই ভাগের বেশি ড্রাইভারই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই কমার্শিয়াল ভেহিকেলের ড্রাইভার হয়ে যাচ্ছেন যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা চিন্তার বিষয় দুর্ঘটনা কমাতে মহাসড়কে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরা ও তল্লাশি চৌকি বসানোর প্রস্তাব দিয়েছে বুয়েট ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সেন্ট্রাল অপারেশন রুমের মধ্য দিয়ে ড্রাইভারের স্পিডকে 
कंट्रोल एवं एनफोर्समेंट एक्सिडेंट हो जा रिकारि एवं इमार्जेंसि मेडिकेयर टीम एर समन्वय मध्य दिए एक्सिडेंटा के एक सामग्रिक अर्थे कमानो एवं मैनेज ए दुटा करते चाची सड़क निरापत बरद्द बृद्धि और चालक प्रतिष्ठानिक शिक्षा निश्चित करार परामर्श दिए बुएटर एक अध्यापक स्पीड लिमिट क्रस जियाउल हक सबुज बांगला भीषण ढाका শর্ট সার্কিট বা দুর্ঘটনা নয় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের লাঠবস্তির আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্যই দুইজন মুখোশধারী বস্তিতে আগুন লাগিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে গেছে বলে দাবি বস্তিবাসীর এদিকে ঘর বাড়ি সহায় সম্বল হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন শতাধিক পরিবারের সদস্যরা বুধবার দিবাগত রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর চানমিয়া হাউজিং এর লাঠবস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ফায়ার সার্ভিস প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে আগুন কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছায় বস্তির প্রায় শতাধিক ঘর যে জায়গাটিতে ছিল পরিবার পরিজন নিয়ে মাথা গোজার ঠাই সেই স্থান আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে যে কদিন আল্লাহর রাস্তা ধোয়া এই কদিন হুম পয়সা জোগাড় না করতে তো শিশুস হুদাতে তার ঘর বাড়া বাবা দিব না কেউ দিব কাট কোট সহকারে আমার যা মাল ছিল ঘরে ওরা আবার 70000 টাকার মাল আছে একেবারে নিম্ন আয়ের এসব মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কায় আজ দিশেহারা বাচ্চা ডারার আমার বউর হাত ধইরা যায় আমি রাস্তায় পড়ে রইছি আমার ঘরের একটা সুতো আমি বাইর করতে পারি নাই মালামাল তো বের করতে পারি নাই বরঞ্চ জান নিয়ে বেরিছি আমাদের রানটান পুরো আমার ওয়াইফে যে ওনার অবস্থা খারাপ পথে এসে দাঁড়ানো এসব মানুষের করুণ পরিণতির জন্য আঙ্গুল তোলা হচ্ছে মাদক ব্যবসায়ীদের দিকে তাদের ষড়যন্ত্রই ঘটে অগ্নিকাণ্ড দাবি বস্তিবাসী দুজন লোকাই ছিল দুজন লোক একজন নিচে ছিল একজন উপরে ছিল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে নাশকতা উল্লেখ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন বস্তিবাসী জিয়া খান বাংলা ভীষণ ঢাকা কেরানীগঞ্জের পানগাঁও স্থলবন্দরের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তৌফাল আহমেদ পণ্য আমদানি রপ্তানি কাজে এই বন্দরকে ব্যবহার করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি আর নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান বলেছেন এই বন্দর ব্যবহারের ফলে তিন থেকে চার দিনে কলকাতা থেকে পণ্য আনা নেওয়া করা যাবে তবে ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সেবার মান বৃদ্ধি ও ট্যারিফ চার্জ না কমালে এই বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী হবেন না ব্যবসায়ীরা ঢাকার অদূরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে দু হাজার সালে উদ্বোধন করা হয় পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল কিন্তু পণ্য আমদানি রপ্তানিতে ব্যবসায়ীরা এই বন্দরটি ব্যবহার করেন না বললেই চলে অথচ পণ্যবাহী কন্টেইনার লোড আনলোডের জন্য রয়েছে মোবাইল হারবার ট্রেন ফক লিফট কার্গো লিফটিং ট্রেন সহ বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা কলকাতা থেকে আয়রন ফেব্রিক্স অটো পার্টস কসমেটিক্স বোঝাই পঁয়ষট্টিটি কন্টেইনার নিয়ে শুক্রবার সকালে পানগাঁও বন্দরে পৌঁছে একটি জাহাজ এর মাধ্যমে কন্টেইনার টার্মিনাল উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ পরে মত বিনিময় সভায় ব্যবসায়ী নেতারা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এই রাস্তায় পরে দেখা গেল পানগাঁওতে আসতে আমার যা সময় লাগতেছে চিটাগং ডাইরেক্ট যেতে আমার একই সময় তো দে এই যে বাইপাস রাস্তার কথাটা আপনারা বলেছেন বাইপাসিং অ্যান্ড কানেক্টিং উইথ আশুলিয়া অ্যান্ড সাভার অ্যান্ড দ্যাট এরিয়া এখান থেকে এক্সপোর্ট কিংবা রিটার্ন কার্গোগুলো পাচ্ছে না যার জন্য ওয়ান ওয়ে যদি ট্রান্সপোর্ট হয় তাহলে কোনো ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী লাভবান হবে না অতি দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রী জানান আরও সচল ও উন্নতমানের একটি বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বন্দরটিকে আরো গতিশীল করতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ফোরামের সাথে মত বিনিময় করতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয় দীপন দেওয়ান বাংলাদেশ কেরানীগঞ্জ ঢাকা 
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের চাপ নিয়ন্ত্রণে আগামী সপ্তাহে নয়া নির্বাহী আদেশ জারির ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে এর আগে সাত মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আদালতের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তিনি এদিকে ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন নৌবাহিনীর সাবেক ভাইস অ্যাডমিরাল রবার্ট হাওয়ার্ড বিস্তারিত রয়েছে ডেস্ক রিপোর্টে দায়িত্ব গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো একা সংবাদ সম্মেলন করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই সংবাদ সম্মেলনেই আগামী সপ্তাহে নতুন নির্বাহী আদেশের ইঙ্গিত দেন তিনি বলেন আমেরিকার জনগণের জন্য নজিরবিহীন সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আদালত বাজে অবস্থান নেয় অভিবাসী নিয়ন্ত্রণে আমার নির্বাহী আদেশটি আটকে গেছে বিচারকদের চাহিদাটি মাথায় রেখে নতুন নির্বাহী আদেশ প্রস্তুত হচ্ছে এই খবরে আবারও বিক্ষোভ শুরু হয়েছে নিউইয়র্ক শিকাগো ফিলাডেলফিয়া সহ বিভিন্ন নগরীতে এসব শহরে বন্ধ রাখা হয় অভিবাসী পরিচালিত রেস্টুরেন্ট ও কফি শপগুলো হোয়াইট হাউসে দীর্ঘ সাতাত্তর মিনিটের এই সংবাদ সম্মেলনেই মার্কিন গণমাধ্যমকে আবারও তুলোধুনো করেন ট্রাম্প ধারাবাহিক মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশেরও অভিযোগ আনেন তিনি প্রেসের অসততার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এদিকে বিতর্কের মুখে গত সোমবার মাইকেল ফ্লিনের পদত্যাগের পর রবার্ট হারওয়ার্ডকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেন ট্রাম্প কিন্তু পারিবারিক ও আর্থিক কারণ দেখিয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন তিনি তবে গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে প্রশাসনের নিজের লোক আনা নিয়ে ট্রাম্পের সাথে মতভেদের জেরেই পদটি নিতে অস্বীকার করেন হারওয়ার্ড অন্যদিকে ট্রাম্পকে অভিশংসনের দাবিতে সাড়ে আট লাখ স্বাক্ষর সহ একাধিক সামাজিক ও মানবাধিকার সংস্থার আবেদন জমা পড়েছে মার্কিন কংগ্রেসে এরই মধ্যে আবেদনটি হস্তান্তর করা হয়েছে রিপাবলিকান পার্টির দপ্তরে এই দাবিতে স্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচি ও অভিশংসনের আবেদন প্রক্রিয়া চলবে বলেও জানিয়েছেন ফ্রি স্পিচ ফর পিপলস এর সভাপতি ও ডেমোক্রেট নেতা জন বনিফাজ শাকিলা সুলতানা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক নিচে সিবিসি টাইমস সংবাদ বিরতি সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে গরু ও খাসির মাংস ব্যবসায়ীদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার হবে রবিবার বাজারে বাড়ছে বিভিন্ন পণ্যের দাম সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একুশের বইমেলায় উপচে পড়া ভিড় সকালে শিশুদের কোলাহলে মুখর ছিল মেলা প্রাঙ্গণ গরু ও খাসির মাংস ব্যবসায়ীদের ডাকা ধর্মঘট রবিবার প্রত্যাহার করা হবে মাংস বিক্রি বন্ধ থাকায় বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগি এতে চরম বিপাকে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ক্রেতারা এদিকে অব্যাহতভাবে বাড়ছে সব ধরনের চালের দাম বাড়তির দিকে মাছের দামও কারণ বাজারে গরু মহিষ ও খাসির মাংস যেখানে বিক্রি হতো শুক্রবার সে এলাকাটি বেশ অন্ধকার পুলিশের চাঁদাবাজি গাবতলী হাটের ইজারা বাতিল সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে পাঁচ দিন ধরে রাজধানীর বাজারগুলোতে মাংস বিক্রি বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা যারা এ খবর জানতেন না শুক্রবার মাংস কিনতে এসে বিপাকে পড়েছেন তারা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিছে এখন এটা তো স্বাভাবিকভাবে জনগণের একটু সমস্যাই অনেক দূর থেকে আসে আমার বাসায় মেহমান আসছে তাদেরকে খাওয়াবো এই এই আশায় আসছি এই কারণ বাজার বাজারে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন রবিবার থেকে যথারীতি মাংস বিক্রি করবেন তারা আগামীকাল থেকে আমরা ধর্ম স্থগিত রাখবো কারণ আমাদের কথাটা হলো এদেশের জনগণ তো আমাদের কোনো অসুবিধা করে নেই আর গরু ও খাসির মাংস বিক্রি বন্ধ থাকায় রমরমা মুরগির ব্যবসা তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা পার পিছে বাইরে গেছে আর মুরগি হোটেল নিতে বেশি বেশি করে যে জায়গা ধরুন পঞ্চাশটা নিতে হয়েছে একশো নিতে যে তো গরুর মাংস হোটেলে পাইতেছে না নদীসহ জলাশয়ে পানি কমে আসার অজুহাতে বেড়েছে মাছের দামও সুখবর নেই চালের বাজারেও বিক্রেতারা জানিয়েছেন 
গত কয়েক মাস ধরে বাড়তে থাকা দাম এ সপ্তাহে আরও একটু বেড়েছে 50 টাকা বাড়ছে এক দাপে আবার কি দেখা গেছে 15 দিন পরে দেখা গেছে আরো 100 টাকা বাড়ছে এরকম ভাবে বাড়তে বাড়তে এই পর্যন্ত মনে করেন না 2 300 টাকা করে প্রতি বস্তায় 300 400 টাকা করে প্রতি বস্তায় দাম বাড়ছে তাহলে বাজার মরা যেতে এটা মেলা চেন্ডিকেটের ছাতারের কারণে ওনারা ওইখান থেকে মাল ছাড়ে না বলতেছে মাল না দাম ছড় দেখাইতেছে এইভাবে দেখে দেখে দামটা বৃদ্ধি করতে বেস্তে আছে ভোক্তারা জানিয়েছেন বাজার মনিটরিং এর জন্য তাদের দাবি বরাবরই উপেক্ষিত থাকছে আরিফুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে গ্রন্থমেলায় ছিল মানুষের উপচে পড়া ভিড় লেখক পাঠক আর দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে মিলন মেলায় পরিণত হয় বইমেলা প্রাঙ্গণ অন্যদিকে ছুটির দিনে শিশু প্রহরে শিশুদের কোলাহলে জমে উঠেছিল বাঙালির প্রাণের বইমেলা শুক্রবার সরকারি ছুটির দিনের বিকেলে মানুষের ব্যাপক ভিড় দেখা যায় বইমেলায় টিএসি থেকে দোয়েল চত্বর পুরো এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন নতুন লেখকের নতুন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন চলে একের পর এক बसबाज कर तरह एक आंत सम्पर्क तुले आनार चेष्टा कर रोहिंगाइलैंड বইয়ের সঙ্গে পরিবারের ছোট্ট শিশুটির তৈরি হোক গভীর মেতালি এমন প্রত্যাশা নিয়ে শিশুর কোমল হাতটি ধরে বইমেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা অভিভাবকদের মেলায় ঢুকতে দীর্ঘ লাইন উপেক্ষা করে বইয়ের সাথে লুটোপুটি নতুন বইয়ের মিষ্টি গন্ধের সীমাহীন আনন্দে মাতোয়ারা শিশুরা শুধু বই কেনা আর মেলা ঘুরে দেখাই নয় শিশুদের জন্য বাংলা একাডেমির বিশেষ আয়োজন সিসিমপুর এখানে কোমলমতি শিশুদের কোলাহল যেন কোনো বাধাই থামছে না রাজধানীর অনেক স্কুলের ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকরাও আসেন বইমেলার শিশু প্রহরে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে বইমেলা প্রাঙ্গনে আছেন আমাদের রিপোর্টার শিহাব হোসেন সরাসরি কথা বলছি শিহাবের সঙ্গে শিহাব সন্ধ্যায় বইমেলায় পাঠকদের উচ্ছ্বাস কেমন দেখছেন আপনি আর সার্বিক পরিস্থিতি কেমন আমাদের জানান ঈশিকে আপনাকে ধন্যবাদ গত দু এক দিনের তুলনায় আজকে কিন্তু বইমেলায় মানুষের চাপ বেশ চোখে পড়ার মতো এবং এদের বেশিরভাগই এসেছেন বিকেলের পর থেকে অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় থেকে মানুষ আসা শুরু করেছেন যদি এখন আজকের মতো মেলার সময় প্রায় শেষের দিকে তো এই এই দিক থেকে বিবেচনা করে আমরা ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি জিনিস দেখেছিলাম গত কয়েকদিনে যে তারা তাদের একটি আক্ষেপ ছিল যে মেলায় যত সংখ্যক মানুষ বেড়াতে আসেন তাদের মধ্যে সবাই বই কেনেন না তো আজকে আমরা বিক্রেতা যারা তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে সেই ধারাটায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে এবং অনেক ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে তো তারা আশা করছেন যে মেলা যত এগোবে দিন এবং শেষের দিকে যাবে তখন ক্রেতা সংখ্যা আরও বেশি হবে বই বেচাকেনা আরও জমে উঠবে আর এখন মেলায় আসলে প্রচুর মানুষ আসলো মেলার পরিসর বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় জায়গা বেড়েছে যার জন্য কিন্তু সেই পরিমাণ হুড়োহুড়ি গাদাগাদি নেই মানুষ স্বস্তির সাথে মেলায় ঘুরতে পারছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও তারা বেশ সন্তোষ জানিয়েছেন যে এখানে ঘুরতে আসায় কোনো বিশৃঙ্খলা কোনো অনিয়ম কিংবা কোনো ভোগান্তি তাদের পোহাতে হয়নি এবং যারা শারীরিকভাবে কোনো অক্ষমতার শিকার কিংবা যারা অসুস্থ হয়ে পড়েন তারাও যদি মেলায় আসতে চান তাদের জন্য এখানে বিনামূল্যে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমরা মেলায় আগতদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে অনেকে এমন আছেন যে যারা ঢাকার দেশের বাইরে থাকেন কিন্তু মেলা উপলক্ষে তারা দেশে ফিরে এসেছেন শুধু এই মেলায় অংশ নিতে তো এখানে আসা মানুষরা সব মিলে বিভিন্ন শ্রেণী পেশা বয়স সব ধরনের মানুষ এখানে আসছেন পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরে ঘুরে বই দেখছেন বই কিনছেন ছবি তুলছেন এবং আনন্দ ঘন একটা পরিবেশে উপভোগ করছেন বাঙালির যে প্রাণের মেলা বই মেলা সেই একুশে বই মেলা 
দর্শক বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের রিপোর্টার শিয়া হোসেন জানাচ্ছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি আবারো নিচ্ছি সিবিসি টাইমস সংবাদ বিরতি সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে থাকছে পাকিস্তানে মাজারে আত্মঘাতী হামলার কঠিন প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি সেনা প্রধানের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে 44 জঙ্গি নিহত ফুটবল দর্শকদের মাঠে ফেরাতে শনিবার থেকে চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ ফুটবল পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে একটি মাজারে আই এস এর হামলায় আহতদের দেখতে হাসপাতালে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সাথে ছিলেন সেনাপ্রধান জাভেদ বাজওয়া এদিকে হামলার প্রতিশোধ নিতে সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারির পর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে অন্তত চুয়াল্লিশ সন্দেহ ভাজন জঙ্গি শুক্রবার নবাব শাহ শহরের একটি হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী এর আগে জঙ্গি দমনে যথাযথ পদক্ষেপের ঘোষণা দেন তিনি এদিকে হামলার জেরে আফগানিস্তান লাগোয়া তোরখাম বর্ডার ক্রসিং অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে জামাতুল আহরার সহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে আফগানিস্তানের ব্যর্থতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ হামলার জন্য জঙ্গি দমনে পাকিস্তানের সেনাদের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হচ্ছে সিন্ধু প্রদেশের মাজারটিতে চালানো এই হামলায় অন্তত আশি জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হয় এদের মধ্যে বিশ নারী ও নয় শিশু রয়েছে দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আই হামলার জবাবে শুক্রবার সকালে সকালে কাথর ও ওরাকজাই সহ বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুক যুদ্ধে অন্তত চুয়াল্লিশ সন্দেহ ভাজন জঙ্গি নিহত হয়েছে জব্দ হয়েছে অস্ত্র ও কোলা বারুদ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটা নয়টা নিউজ টপটেন আমন্ত্রণ রইল দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্কের থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স নাম্বারে ধন্যবাদ